विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे सिक्वेन्स अँड सिरीज या सिरीज मधलं आपलं हे दुसरं लेक्चर आहे ज्यांनी पहिलं लेक्चर बघितलं नसेल त्यांच्यासाठी डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक दिलेली आहे पहिलं लेक्चर सुद्धा बघा पण समजून घ्या मी काय करणार आहे या लेक्चरमध्ये थोडस की नाही बेसिक गोष्टी अगोदर सगळ्या क्लिअर करूया आणि मग न्यूमेरिकलकडे जाऊया कारण पहिल्या लेक्चरमध्ये मी काय केलं बघा स्टार्टलाच न्यूमेरिकल घेतलं आणि एका मुलाला अशी कमेंट केली होती की सर डायरेक्टली न्यूमेरिकल घेतल्यावर टॉपिक असा अवघड वाटतोय असं त्याचं म्हणणं होतं आणि मला ते पटलं की अगोदर कन्सेप्ट क्लिअर केला पाहिजे म्हणजे तर बघा मी अगोदर काय करतोय आत्ता सगळे फॉर्म्युले एक्सप्लेन करतो ओके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशनचेच न्यूमेरिकल्स आपण घेणार आहे मग आता लक्ष द्या की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये तुम्हाला समजा पहिला नंबर टू असेल दुसरा नंबर समजा फोर दिला असेल तर तिसरा नंबर एट येईल नंतर सिक्स्टीन येईल डॉट 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 आता मला सांगायचं आहे काय ते बघा हां की समजून घ्या की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असू दे तर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असू दे आपण पहिल्या नंबरला ए म्हणणार आहे मग एच व्हॅल्यू किती आहे सांगायचं टू आता समजून घ्या टूचं फोर झालं याचा अर्थ मी तर टू ॲड केलं आहे असं होऊ शकतं किंवा टूनं मल्टिप्लाय केलं आहे समजा इथं फोरचं सिक्स झालं असतं ना तर याचा अर्थ परत मी टू ॲड केलं मग ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन पण इथं टूचं फोर होतं डबल फोर टू एट एटचं सिक्स्टीन मग समजून घ्या हे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे त्याच्यात रेशो असतो ओके आता रेशो काढायचा कसा की दुसऱ्या नंबरला पहिल्या नंबरनं डिवाईड करायचं मग मला सांगा याला यानं डिवाईड करा किती येणार आहे टू किंवा याला यानं डिवाईड करा टू येणार आहे याला सुद्धा यानं डिवाईड करा टूच येणार आहे मग तुमच्या लक्षात आलं ए आणि आर ए म्हणजे पहिली टर्म आणि आर म्हणजे काय सांगा रेशो आता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये यन तर टर्मचा फॉर्म्युला आहे ए आर रेस टू यन मायनस वन चला मग आता आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट काय मी तुम्हाला सांगतो ते बघा की मग पहिली टर्म जर काढायची असेल तर एनची व्हॅल्यू मी जर वन पुट केली वन मायनस वन झिरो आर एस टू झिरो वन म्हणजे ए एन आर ओके दुसरी टर्म ए आर एन आर कारण टू मायनस वन वन तिसरी टर्म ए आर स्क्वेअर मग हे माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जेव्हा सम ऑफ टू टर्म्स तुम्हाला दिला असेल तर ए प्लस ए आर करा ना तिथे यसचा फॉर्म्युला वापरूच नका म्हणजे बघा हे मोस्ट इम्पॉर्टंट हे आहे की ए ए आर ए आर स्क्वेअर डॉट 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 आता या केसमध्ये सांगा आरची व्हॅल्यू किती आहे टू म्हणजे ग्रेटर दॅन वन आहे मग आरची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन वन असेल तर सम ऑफ यन टर्मचा फॉर्म्युला काय असणार सांगा बघू ए आर अगोदर घ्या आर रेस टू एन मायनस वन आणि आर मायनस वन पण हे कधी आर इज ग्रेटर दॅन वन असेल तर पण आता आरची व्हॅल्यू लेस दॅन वन असेल तर इथं येणार आहे आर रेस टू एन आणि वन मायनस आर आलं का ध्यानात तुमच्या ओके आता एक काम करूया आजचं हे लेक्चरमध्ये आपण सम टू इन्फिनिटी याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स घेणार आहे कारण तो सीटीज आला होता टेक्स्टबुक मधला जसाच्या तसा नव्हता व्हॅल्यूज थोडं चेंज होत्या पण आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढे प्रॉब्लेम घेतले ना तर तुम्हाला इझीच वाटणार आहे बघा आता मी काय करतोय सम ऑफ यन टर्मच्या फॉर्म्युल्यामध्ये मी ए न आत मल्टिप्लाय करतो ए अपॉन वन मायनस आ ए न अजून मी आत मल्टिप्लाय करतो ए अपॉन वन आणि आर रेस टू काय सांगा एन आता आर हा खूप छोटा असेल वन पेक्षा तर आर रेस टू यन आपण निग्लेक्ट करू शकतो ते क्लोज टू झिरोच असणार लक्षात घ्या हे आपण ग्रॅव्हिटेशनमध्ये पण केलं होतं नाही का वन मायनस टू आयसेच अपॉन आर आणि हायर टर्म्स आपण निग्लेक्ट केल्या होत्या लक्षात घ्या ओके मग या केसमध्ये काय होणार की याला जर मी निग्लेक्ट केलं तर सम टू इन्फिनिटीची व्हॅल्यू येणार आहे ए अपॉन वन मायनस आर पण हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा आर लेस दॅन वन असे तर मग ओके आता तुमच्या लक्षात आलं की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये सम टू इन्फिनिटी सी डीसाठी इम्पॉर्टंट आहे फॉर्म्युला काय ए अपॉन वन मायनस आर तर तुम्हाला सांगतो इझिली सम टू इन्फिनिटीची व्हॅल्यू दिली असेल एच व्हॅल्यू दिली असेल तर आर विचारतील तिघांपैकी दोघांच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात आणि थोडं कॉम्प्लिकेटेड करण्यासाठी मग सम ऑफ टू टर्म्स देतील मग सम ऑफ टू टर्म्स म्हणलं की तुम्हाला माहितीच आहे या दोघांची काय करायची ॲडिशन मग चला आपण आता न्यूमेरिकल्स घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो एक्सरसाइज 4.4 पॉइंट फोर आपल्याला करायचं आहे नीट लक्ष द्या आणि त्यातले इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम्स मी घेतलेत सी ई टीत आलेला प्रॉब्लेमसुद्धा फळ्यावर लिहिला आहे आणि मी एक्सप्लेन करणार आहे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं लक्ष द्या सम टू इन्फिनिटी दिलं ना त्यांनी मग सम टू इन्फिनिटीचा फॉर्म्युला काय सांगा ए अपॉन वन मायनस आर बस ना की सम टू इन्फिनिटी सिक्स दिले ए ची व्हॅल्यू टू दिले आणि आर विचारलं आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा सिंपल कॅल्क्युलेशन आरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा 
हे तसंच आहे सेम फॉर्म्युला परत काय सांगा ए अपॉन वन मायनस सर मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा की तुम्ही जेव्हा एखादा एक्झरसाईज सोडवत आहे ना एखादा फॉर्म्युला असा परत परत वापरत आहे ना हा कधी परत तुम्ही विसरणारच नाही आहे लक्षात घ्या मग पाठ करण्यापेक्षा प्रॅक्टिस करायचे फॉर्म्युले लक्षात राहतात मग ह्यात पण बघा इन्फिनिटीची व्हॅल्यू दिले आर च व्हॅल्यू मायनस दिले त्यामुळे मायनसचं प्लस होईल क्रॉस मल्टिशन करावं लागेल मल्टिप्लाय करा एच व्हॅल्यू मिळेल आता याला जर आम्ही थोडंसं इम्पॉर्टंट म्हणतोय का बघा की सम ऑफ इन्फिनिटी ओके त्याचा फॉर्म्युला काय असतो ए अपॉन वाय मायनस आर आणि सम ऑफ स्क्वेअर टर्म्स लक्षात घ्या त्याच टर्म आहेत पण त्यांचा स्क्वेअर आहे म्हणजे पहिली टर्म काय असते सांगा ए म्हणजे ए स्क्वेअर ए स्क्वेअर आर स्क्वेअर मग त्या केसमध्ये त्याची त्याचा फॉर्म्युला असतो स्क्वेअर टर्मच्या सर्मचा ए स्क्वेअर अपॉन वन मायनस आर स्क्वेअर आता मी तुम्हाला हिंट देतो हे तर विचारलंय काय बघा समजून घ्या आरची व्हॅल्यू विचारतील ते ओके okay? मग आरची व्हॅल्यू त्यांनी विचारले समजून घ्या कॉमन रेशो विचारला असेल तर तुम्ही याचा स्क्वेअर करा ही व्हॅल्यू पंधरा दिले ना त्याचा स्क्वेअर करा मग इकडे पण ए स्क्वेअर होईल इकडे ब्रॅकेट स्क्वेअर होईल रेशो घ्या ए स्क्वेअरला ए स्क्वेअर काय होतील कॅन्सल आणि हे जे वन मायनस आर स्क्वेअर आहे ना तिथे ए प्लस बी ए मायनस बी वन प्लस आर वन मायनस आर करा मग ते वन मायनस आरला एक ब्रॅकेट कॅन्सल होईल ओके पुन्हा क्रॉस मल्टिशन करा आणि सॉल्व्ह करा आता लास्टचा जो प्रॉब्लेम आहे ना इथं चौथा तो सी ई टीतला आहे बघा आता ए अपॉन वन मायनस आरची व्हॅल्यू नाईन दिले सम ऑफ टू टर्म्स म्हणजे पहिली टर्म ए दुसरी ए आर त्याची व्हॅल्यू फाय दिले मग ए इन टू ब्रॅकेट वन प्लस आर ची व्हॅल्यू फायव्ह आहे समजून घ्या की याच्यात मी एच व्हॅल्यू काढू शकतो ना की वन मायनस आर इंटू नाईन एच व्हॅल्यू ही वन मायनस आर मी इकडं घेऊ शकतो मग एच व्हॅल्यू टाकतो ना मी नाईन इंटू वन मायनस आर पुढं आहे वन प्लस आर इक्वल्स टू फायू इझी आहे आता हे इंटूचं अपॉन करा म्हणजे मला बघा ए प्लस बी ए मायनस बी म्हणजे मला इथं वन मायनस आर स्क्वेअर इक्वल्स टू फाय अपॉन नाईन आता हे वन मायनस फाय अपॉन नाईन आणि दॅट इक्वल्स टू आर स्क्वेअर करा क्रॉस मल्टिशन करा स्क्वेअर रूट काढा तुम्हाला आरची व्हॅल्यू मिळेल मग मला असं वाटतंय सम टू इन्फिनिटी हा टाईप कळाला आहे तुम्हाला आता याच एक्झरसाईजमध्ये फोर पॉईंट फोरमध्ये एक फॉर्म असा आहे की ज्या तुम्हाला पी बाय क्यू फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायचं कोणत्या फॉर्ममध्ये पी अपॉन क्यू नाईन्थ स्टँडर्डला झालेला आहे पी अपॉन क्यू पण काही टिपिकल प्रॉब्लेम आहेत ते पण मी घेणार आहे त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा चला आपण आता तो टाईप घेऊया आता बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेमकडं बघितल्यावर आठवलं असेल हे नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये होतं तर मी तुम्हाला काय सांगतो बघा की पहिले तीन प्रॉब्लेम हे नाईन्थ स्टँडर्डचे होते ओके पण हे जे पुढचे प्रॉब्लेम्स आहेत ना ते थोडेसे वेगळ्या मेथडनं सॉल्व्ह करणार आहेत मग मी काय करतोय बघा की पहिले तीन प्रॉब्लेम मी तुम्हाला नाईन्थ स्टँडर्डप्रमाणे सॉल्व्ह करून देतो बघा की पहिल्यांदा याला आपण एक्स म्हणूया आपण मग झिरो पॉईंट ट्वेंटी थ्री बार म्हणजे ॲक्च्युली ना हे रिकरिंग नंबर आहे ना मग ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री डॉट 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 हे असं असणार आहे ठीक आहे डॉट 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 समजून घ्या पॉईंट नंतर लगेच रिकरिंग नंबर आहे या सगळ्या ठिकाणी इथं नाही आहे हाच मेन यातला फरक आहे आता बघा मग पॉईंटच्या खाली रिकरिंग बारच्या खाली दोन नंबर आहेत मग याला पण हंड्रेड न मल्टिप्लाय करायचं तीन असतील तर थाउजंड एकच असेल तर टेन न मल्टिप्लाय करायचं मग मी याला हंड्रेड न मल्टिप्लाय केल्यावर ट्वेंटी थ्री पॉईंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री म्हणजे बार येणार आता याच्यातून हे मायनस करायचं म्हणजे हंड्रेड एक्समधून एक्स मायनस करा मग याच्यातून हे मायनस करताना पॉईंट थ्री बारला पॉईंट थ्री बार कॅन्सल होणार आणि इथं ट्वेंटी थ्री येणार मग हंड्रेड मायनस वन नाईन्टी नाईन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू ट्वेंटी थ्री अपॉन नाईन्टी पहिला प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला मग पहिला लक्षात आलं तर तिसरा मी नाही ना सॉल्व्ह करून देणार कारण तिथं किती आहे वाचा फायू पॉईंट सेवन्टीन हंड्रेडनं मल्टिप्लाय करा तिथं सुद्धा आता दुसरा प्रॉब्लेम बघा तुम्ही एक्स इक्वल्स टू वन पॉईंट थ्री बार ओके टेननं मल्टिप्लाय करा मग थांबा पण ॲक्च्युली हे वन पॉईंट थ्री 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 असं असतात ना मग टेननं मल्टी पॉईंट एक डिजिट इकडे जाणार त्यामुळे थर्टीन पॉईंट थ्री त्याच्यातून ते मायनस करा नाईन एक्स येतील पॉईंटला पॉईंट कॅन्सल होईल थर्टीन मायनस वन इथं ट्वेल्व येईल तेव्हा एक्सची व्हॅल्यू ट्वेल्व अपॉन नाईन आता हे तुमच्या लक्षात आलंय ओके हे पुसणार आहे मी आणि शेवटचे दोन प्रॉब्लेम मात्र आपल्याला व्यवस्थित समजून घेऊन घ्यावं लागण्यात लक्षात घ्या मग काय होईल माहिती आहे का मग आपलं फोर पॉईंट वन टू फोर पॉईंट फोर पर्यंत तुमची तयारी चांगली होईल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला अरिथमॅटिको जॉमेट्रिको सिरीज एक घ्यायचं आहे तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आणि त्याच्यानंतर काही स्पेशल सिरीज आहेत मग एक्सपोनेशियल सिरीज आहेत लॉगॅरिदम सिरीज आहेत सगळा इंजिनिअरिंगचा सिलॅबस आहे पण आपल्याला घेतलंच पाहिजे
कि हा नंबर घेता जीरो पॉइंट टू थ्री फोर बार ओके समझ प्रयत्न करा मैं तो पांचवा प्रॉब्लम अगोदर घो टू पॉइंट है मैं टू पॉइंट थ्री फाइव सिक्स चला मत मैं करते बे टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री फाइव सिक्स इत रिकरिंग नंबर है ओके मैं टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स ओके रिकरिंग आता मेन तुम्हार लक्षा देता क्या बे आप कि सेपरेट कराए अपने जो रिकरिंग नहीं है तो पार्ट सेपरेट करा और जो रिकरिंग है तो सेपरेट करा पेपरेट जरी मिलल तो इतना जीरो ना जीरो पॉइंट जीरो आता शांतपने बे जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सिक्स है ना मैं बार पुसू टाकत है और फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स डॉट 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 लिखते हैं मैं जो मैं पहले फिफ्टी सिक्स घर खाली टेन रेस टू थ्री ये ना एक दोन तीन मी नर जे फिफ्टी सिक्स घर बेन रेस टू फाइव ये नर जे फिफ्टी सिक्स घर टेन रेस टू सेवन एंड अप टू डॉट 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 समझु घे प्रयत्न करा आता हे जे अपने एवड मिला ती है जी पी और माला कराए सम टू इन्फिनिटी आला का पर तो टाइप सम टू इन्फिनिटी मैं समझु घया मैं कस करते हे टू पॉइंट थ्री सम टू इन्फिनिटी का फॉर्म्यूला आठवा ए ए मजे हा नंबर सगला नंबर ए मजे जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय वन मैनस आर आर बाो मी का लिखो है तो समझु घे प्रयत्न करा जीरो पॉइंट जीरो वन कस आर च वैल्यू काड़ता मैं स्टार्टला बोलो तो कि यन डिवाइड करा यन जेव डिवाइड करा तो वन बाय हंड्रेड मिला तुम्हारा वन बाय हंड्रेड मे जीरो पॉइंट जीरो वन वन अपॉन हंड्रेड मत हो बी मैं मिलना है टू पॉइंट थ्री हे जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय जीरो पॉइंट नाइंटी नाइन वाटले एक जीरो दया जेनेकर तो पॉइंट कैंसल हो मैं मिला टू पॉइंट थ्री प्लस फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय नाइन नाइन जीरो वाटले टू पॉइंट थ्री का पॉइंट कैंसल कर अपॉइंट टेन घया मैं ये नाइंटी नाइन ये नाइंटी नाइन न मल्टीप्लाय करा एडिशन करा डिनोमीटर सेमच ये है तुम्हारा तुम्स आन्सर मिले मैं विद्यार्थी मित्रों आता हा लेक्चर मे तो मैं सुरुआती अगोदर कन्सेप्ट क्लियर के होता आता तुम्हारी जवाबदारी का है कि फोर पॉइंट फोर ओपन करा और सग सोड़वा अब बुम्मी पूर्ण वीडियो बगत नहीं मैं कमेंट वो कहते हैं कस कारण या वीडियो अगोदर वीडियो कमेंट मे परेश मुल विचार सर पी डी एफ दया ठीक है मैं तुम्हारा अगोदर संगित है सेक्शन तेजनतर सिक्वेन्सेस एंड सीरीज प्रोबैबिलिटी यहाँ का ही ही दुसरे प्रॉब्लम सॉल्व करा गरज नहीं है टेक्स्टबुक मतले प्रॉब्लम जसे जे तसे कि थोड़ाफार वैल्यू चेंज करूँ ये मैं आल का लक्षा आता तीसर लेक्चर में अपने फिनिश कराए मैं तुम्हारा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन का ही ही शिकव नहीं है का मैं वाटते कि तुम्हारा तो जमेल मैं अपन जॉमेट्रिक प्रोग्रेसन वीस दोन लेक्चर्स तैयार के लिए मगाशी मैं बोलो तसा उरले लेक्चर पे क्लियर करूँ अभ्यास करा मित्रों बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद